ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ബാക്ക് മുന്നേ നമ്മൾ എബ്നോമൽ സൈക്കോളജിയുടെ ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അന്ന് നമ്മൾ ആ വീഡിയോയിൽ ചെയ്തത് എബ്നോമാലിറ്റിയുടെ ക്രൈറ്റീരിയാസ് എന്താണ് എബ്നോമാലിറ്റി എന്താണ് നോർമാലിറ്റി എന്താണ് എബ്നോമൽ സൈക്കോളജി ഇതിനൊക്കെ കുറിച്ചായിരുന്നു നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നത് ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഡി എസ് എം ഫൈവ് എന്താണ് എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എബ്നോമാലിറ്റിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് അതിൻ്റെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം എന്താണ് ഡി എസ് എം ഫൈവ് എന്താണ് ആ ഒരു ടൈപ്പ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഡി എസ് എം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എൻ ആക്സെപ്റ്റഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോർ ഡിഫൈനിങ് വേരിയസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മെന്റൽ ഡിസോർഡേഴ്സ് ആണ് അത് മെന്റൽ ഡിസോർഡേഴ്സിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആണ് ഡി എസ് എംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നമ്മള് മെന്റൽ ഡിസോർഡേഴ്സിനൊക്കെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആക്സെപ്റ്റഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡുകളാണ് ഡി എസ് എം എന്നുള്ളത് ഇത് ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് യു എസ് എയിലുള്ള അമേരിക്കൻ സൈക്കാട്രിക് അസോസിയേഷൻ ആണ് ഐ റിപ്പീറ്റ് അമേരിക്കൻ സൈക്കാട്രിക് അസോസിയേഷൻ ആണ് അമേരിക്കൻ സൈക്കോളജിക് അസോസിയേഷൻ അല്ല അമേരിക്കൻ സൈക്കാട്രിക് അസോസിയേഷൻ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് പറയുന്നത് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് പറയുന്നത് തെറ്റാൻ പാടില്ല ഡി എസ് എം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് യു എസ് എയിലുള്ള അമേരിക്കൻ സൈക്കാട്രിക് അസോസിയേഷൻ ആണ് ഇനി ഈ ഡി എസ് എമ്മിന് ഒരുപാട് റിവിഷൻസ് ഒക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളിപ്പം കറണ്ട്ലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡി എസ് എം ഫൈവ് ആണ് നമ്മളിപ്പം കറണ്ട്ലി യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഏത് വേർഷൻ ആണ് ഡി എസ് എം ഫൈവ് വേർഷൻ ആണ് അത് റിവൈസ് ചെയ്ത് ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീനിലാണ് അത് പബ്ലിഷ് ചെയ്തത് ഈ ഒരു റിവിഷൻ ഈ ഒരു വേർഷൻ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് ഡി എസ് എം ഫൈവ് വേർഷൻ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീനിലാണ് ഓക്കെ ഇനി ഈ ഡി എസ് എം ഫൈവ് പ്രകാരം എന്താണ് മെന്റൽ ഡിസോർഡേഴ്സ് മെന്റൽ ഡിസോർഡേഴ്സിനെ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഡി എസ് എം ഫൈവ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്തത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം വിത്തിൻ ഡി എസ് എം ഫൈവ് എ മെന്റൽ ഡിസോർഡർ ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് എ സിൻഡ്രം ദാറ്റ് ഇസ് പ്രസന്റ് ഇൻ എൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് ക്ലിനിക്കലി സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഇൻ ബിഹേവിയർ ഇമോഷൻ റെഗുലേഷൻ ഓർ കോഗ്നേറ്റീവ് ഫങ്ഷനിങ് അപ്പൊ എന്താണ് ഡി എസ് എം ഫൈവ് പ്രകാരം മെന്റൽ ഡിസോർഡേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇറ്റ് ഇസ് എ സിൻഡ്രം അതൊരു സിൻഡ്രം ആണ് എന്താണ് ഈ സിൻഡ്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സിംറ്റംസിനെയാണ് നമ്മൾ സിൻഡ്രം എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ ഒരു മെന്റൽ ഡിസോർഡേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സിൻഡ്രം ആണ് അതൊരു ഇൻഡിവിജ്വലിന്റെ അകത്തുള്ള സിൻഡ്രം ആണ് ഈ സിൻഡ്രം എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് അത് ക്ലിനിക്കലി സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്നു അതൊരു ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെ അകത്ത് ക്ലിനിക്കലി സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്നു ഈ ഡിസ്റ്റർബൻസ് എങ്ങനെയൊക്കെ ആവാം ബിഹേവിയറിൽ വരുന്ന ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആകാം അല്ലെങ്കിൽ ഇമോഷൻ റെഗുലേഷനിൽ വരുന്ന ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആകാം അല്ലെങ്കിൽ കൊഗ്നിറ്റീവ് ഫങ്ഷനിൽ വരുന്ന ഡിസ്റ്റർബൻസുകളാകാം ഇങ്ങനെയുള്ള പലതരത്തിലുള്ള ക്ലിനിക്കലി സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റർബൻസുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന സിൻഡ്രമുകളെയാണ് നമ്മൾ മെന്റൽ ഡിസോർഡേഴ്സ് എന്ന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഡി എസ് എം ഫൈവ് പ്രകാരം അങ്ങനെയാണ് മെന്റൽ ഡിസോർഡേഴ്സിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തത് ക്ലിയർ These disturbances are thought to reflect a dysfunctioning in biological, psychological or development process that are necessary for mental functioning. So, what are the disturbances? What are the biological dysfunctions? What are the psychological dysfunctions? What are the development processes? What are the mental disorders? What are the biological effects? What are the psychological effects? What are the psychological effects? What are the effects of the development process? What are the effects of the development process? ഡി എസ് എം ഫൈവ് ഓൾസോ റെഗനൈസസ് ദാറ്റ് മെന്റൽ ഡിസോർഡേഴ്സ് ആർ വിഷ് യൂഷ്വലി അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഡിസ്ട്രസ് ഓർ ഡിസബിലിറ്റി ഇൻ കീ ഏരിയാസ് ഓഫ് ഫങ്ഷനിങ് സച്ച് എ സോഷ്യൽ ഓക്യുപേഷണൽ ഓർ അതർ ആക്ടിവിറ്റീസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ ഒരു മെന്റൽ ഡിസോർഡേഴ്സ് ഒക്കെ നമ്മുടെ ബയോളജിക്കൽ ഫങ്ഷനിങ്ങിൽ സൈക്കോളജിക്കൽ ഫങ്ഷനിങ്ങിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രോസസ്സിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഡിസ്ഫങ്ഷനിങ്ങിന് കാരണമാകാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് കൂടാതെ തന്നെ എന്താണ് ഡിസ്ട്രസ് അല്ലെങ
ഡി എസ് എം കൂടാതെ ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം വേറെ ഉണ്ട് ഇന്റർനാഷണൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡിസീസ് ഐ സി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അത് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി എയ്റ്റിലാണ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് അത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഐ സി ഡി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക അപ്പൊ ഡി എസ് എമ്മും ഐ സി ഡി ആണ് ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനി എന്തിനാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മെന്റൽ ഡിസോർഡേഴ്സിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് വൈ ഡു വി നീഡ് ടു ക്ലാസിഫൈ മെന്റൽ ഡിസോർഡേഴ്സ് ബിക്കോസ് നമുക്കറിയാം ഇത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു സൈക്കോളജി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സയൻസ് ആണ് സയൻസ് ആണ് മോസ്റ്റ് സയൻസ് റിലേ ഓൺ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അപ്പം സയൻസിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അല്ലേ നമുക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഇപ്പം നമുക്ക് സയൻസ് ഏതൊരു സയൻസ് സബ്ജക്റ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ഇവിടെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കാണാം കെമിസ്ട്രി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിരിയോഡിക് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കാണാം ബയോളജി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്ലാന്റ് കിങ്ഡം അനിമൽ കിങ്ഡം അതിൽ തന്നെ ഡിഫറെന്റ് ഫൈലാസ് അങ്ങനെ ജീനസ് സ്പീഷീസ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അല്ലെ അപ്പൊ ഈ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാ കൂടുതൽ നമുക്ക് പഠനം എളുപ്പമാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതാണ് അത് മാത്രമല്ല നമുക്ക് എല്ലാത്തിനും ഒരു നോമൻ ക്ലിയേച്ച് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹോമോസാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യരാണ് മനുഷ്യന്റെ സയന്റിഫിക് നെയിം ആണ് ഹോമോസാപ്പ് അത് ഇന്ത്യയിലും ആയാലും യു എസ് എയിലായാലും വേറെ ഏതൊരു കൺട്രിയിലും ഹോമോസാപ്പ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മനുഷ്യന്മാരെയാണ് അപ്പൊ അവിടെ ഒരു കോമൺ ലാംഗ്വേജ് ഉണ്ടാകുന്നു കോമൺ നെയിം ഉണ്ടാകുന്നു കോമൺ നെയിം മീൻസ് സയന്റിഫിക് നെയിം ആണ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു നെയിമിംഗ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടാണ് ഒരു നോമൻ ക്ലേച്ചർ ഉണ്ടാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം എന്ത് എന്തിനെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു നോമൻ ക്ലേച്ചർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ ഇൻഫർമേഷൻ ഒന്നും കൂടി സ്ട്രക്ചേർഡ് ആയിട്ട് കിട്ടാനും എന്താണ് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇൻഫർമേഷൻ ആക്സസ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതാണ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്താണ് പിന്നെ കൂടുതൽ പഠനങ്ങൾ എളുപ്പമാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു അതുമാത്രമല്ല നമുക്കൊരു സ്ട്രക്ചേർഡ് ഫോർമാറ്റിൽ നമുക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു ഒരു നോമൻ ക്ലിയേച്ചർ കൊടുക്കുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഈസി ആണ് ഇതൊക്കെയാണ് അതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ക്ലാസിഫിക്കേഷന്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറയുമ്പം നമുക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഷോർട്ട് ഹാൻഡ് ഫോമിലാണ് കിട്ടുക അല്ലെ നമുക്ക് ബ്രീഫ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവമേ കിട്ടുള്ളൂ അല്ലാണ്ട് എല്ലാം നമുക്ക് അതിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ പറ്റണമെന്നില്ല അപ്പൊ അവിടെ ഇൻഫർമേഷൻ ലോസ് ആകുന്നുണ്ട് അതാണ് ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ലോസ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ രണ്ട് സ്റ്റിഗ്മാസ് നമുക്ക് ഈ സൈക്കാട്രിക് ഡയഗ്നോസിസ് ഒക്കെ നടക്കുമ്പോൾ മേജറായിട്ട് നമുക്ക് ഡീൽ ചെയ്യേണ്ട ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഈ സ്റ്റിഗ്മ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ മെന്റൽ ഡിസോർഡറിന്റെ കാര്യം എത്തുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഈ സ്റ്റിഗ്മ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള സമൂഹം ഇവൻ ആ ആ അനുഭവിക്കുന്ന ആള് വരെ അങ്ങനെയാണ് കാണാം നമുക്കിപ്പോ ഡയബറ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ ഷുഗർ പ്രഷർ കൊളസ്ട്രോൾ ഇതൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തോ പ്രൗഡ് ആയിട്ടൊക്കെ പറയും ആൾക്കാർ ആ എനിക്ക് പ്രഷർ ആണ് എനിക്ക് ഷുഗർ ആണ് എനിക്ക് കൊളസ്ട്രോൾ ഉണ്ട് അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയാൻ അവർ എന്തോ ഒരു പ്രൗഡ് ആയിട്ട് പറയും അതേസമയം ഒരാളും ഞാൻ എന്താണ് എനിക്ക് ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഞാൻ ഷിസോഫ്രീനിയക്ക് ആണ് എന്നൊന്നും ആരും വീരവാദം മുഴക്കുന്നത് കേട്ടിട്ടില്ല നമ്മളെ കാരണം ഒരു വട്ടാണ് അല്ലെ ആൾക്കാരെ പേടിക്കും അല്ലെ അങ്ങനെയുള്ള പല സ്റ്റിഗ്മാസും നമ്മുടെ ഈ ഒരു മെന്റൽ ഡിസോർഡേഴ്സിനെ കുറിച്ചിട്ട് ചുറ്റിപ്പറ്റി നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അതാണ് ഒന്നാമത്തെ നമ്മളിങ്ങനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുമ്പം അവിടെ പല സ്റ്റിഗ്മാസും ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഷിസോഫ്രീമിയ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പം അങ്ങനെ ലാബിലിങ്ങിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെ എന്താണ് സമൂഹമായാലും അയാളാണെങ്കിലും പലതരം സ്റ്റിഗ്മാസിലൂടെ കടന്നു പോവേണ്ടി വരുന്നു പലതരം ഡിസ്ക്രേസിലൂടെ കടന്നു പോവേണ്ടി വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിന് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് പിന്നെ പലതരം സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്പിങ്ങിന് ഇ
പേഴ്സണിന് ഉണ്ടാകുന്ന മാനസികമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ലാബലിങ് ചെയ്തത് കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം മറ്റുള്ള സമൂഹം എന്നെ എങ്ങനെ കാണും മറ്റുള്ള ആൾക്കാർ എന്നെ എങ്ങനെ കാണും അല്ലെങ്കിൽ ആ സമൂഹം ഇവരോട് കാണിക്കുന്ന ആ ലാബലിങ്ങിന്റെ പുറ ലാബലിങ്ങിന്റെ കാരണമായിട്ട് ഈ സമൂഹം അവരോട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ അയാൾ ഇങ്ങനെയാണ് അയാളെ കുറച്ച് ഡേഞ്ചറസ് ആണ് വിട്ടു നിൽക്കണം എന്നൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ചിന്ത ലാബലിങ് കാരണമായിട്ട് പല തരത്തിലുള്ള ആഫ്റ്റർ എഫക്ട്സ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അത് ഒരു റീസണാണ് ഓക്കെ ഞാൻ അത് ചുരുക്കി പറയുന്നതിനുള്ള ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് വരുമ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ബ്രീഫായിട്ട് ഞാൻ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് പറയുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എൻ്റെ പോയിന്റ്സ് മാത്രം ലാബലിങ് സ്റ്റിഗ്മാസ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്കത് ഓൾറെഡി അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ ചിസോഫ്രീനി കാണുന്ന ഒരാൾ ലാബിൽ ചെയ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ എന്തൊക്കെ മെന്റൽ ട്രോമാസിലൂടെയാണ് കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഊഹിക്കാൻ പറ്റുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു ലാബലിങ് അവിടെ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് വരുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസിൽ വരുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഈ ലാബലിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാല് നമ്മൾ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ഒക്കെ ഈ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ഒക്കെ നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് മനുഷ്യരെ അല്ല നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്ന എന്തിനെ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ മെന്റൽ ഡിസോർഡേഴ്സിനെ മാത്രമാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും മനുഷ്യന്മാരെ അല്ല ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ഈ ഒരു മെന്റൽ ഡിസോർഡേഴ്സിന്റെ ബേസിൽ മനുഷ്യന്മാരെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യരുത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ആകെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്ന ആരെയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഡിസോർഡേഴ്സിനെയാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ ഒരിക്കലും നമ്മൾ മനുഷ്യന്മാരെ അല്ല ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു തരത്തിലും നമ്മൾ ആ ഒരു ഡിസോർഡർ അല്ലെങ്കിൽ ലാബ്ലിങ്ങിന്റെ പേരിൽ മനുഷ്യന്മാരെ മാറ്റി നിർത്തുവോ അല്ലെങ്കിൽ വേർതിരിച്ച് കാണുവോ അല്ലെങ്കിൽ ഡേഞ്ചറസ് ആണെന്ന് കരുതിയിട്ട് അവരിൽ നിന്നും എന്താണ് പിന്തിരിഞ്ഞോടോ ചെയ്യരുത് അത് അവരിൽ ഒരുപാട് ട്രോമാസ് ഉണ്ടാക്കും അങ്ങനെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ ലേബലിങ് ഒക്കെ ഒരുപാട് ആഫ്റ്റർ എഫക്ട്സ് അയാളിൽ ഉണ്ടാക്കും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം എന്ത് മാത്രമേ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ ഡിസീസിനെ മാത്രമേ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ ഒരിക്കലും മനുഷ്യന്മാരെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത് വേർതിരിച്ച് വെക്കാൻ ഒരിക്കലും ഈ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല അത് മനുഷ്യന്മാർ തന്നെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഓരോ ലാബിലും കൊടുക്കുന്നതോടു കൂടി ഓക്കെ അതൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അപ്പം ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ഒന്ന് ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ലോസ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ വരും പിന്നെ സ്റ്റിഗ്മാസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് സൈക്കാട്രിക് ഡയഗ്നോസിസ് പിന്നെ സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്പിംഗ് ലാബലിങ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മൾ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞത് ഡി എസ് എമ്മിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പറഞ്ഞു പിന്നെ പറഞ്ഞത് എന്താണ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് പറഞ്ഞു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രത്തോളമേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഇതിന്റെ ബാക്കി കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ട് ഞാൻ വരുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ താങ്ക് യു